おはようございます現在の時刻は6時50分です昨晩はね寒くなくって気候が良かったんですけども車の出入りがね結構あって賑やかでちょいちょい目が覚めて熟睡はできませんでしたで今日はね昨晩も言ったように函館市の方に向かおうと思うんですけどもその前にね動画編集またやっとかないといけないんで動画編集をやってある程度片付いてから出発の方をねしたいと思いますでねじゃあその前にちょっとね朝ごはん簡単にねパパッと作っていただきたいと思います今朝は洋食にします昨日買ってきたバターが食べたいんでパンとあとウインナーと卵ですねはいパッとね調理しましょうまずはねパンを焼きましょうトースターがない時でもね別な方法で美味しく焼くことができるんで今回はねその方法でパン焼きますということでフライパンこれバターで点火で OK これで焼いていきますまあ,あの簡単に言ったらフレンチトーストの要領ですね染み込まして焼くっていういい感じよしどうでしょうかはい出来上がりトーストができましたこしたらねちょっとこれはこちらにもあげときますよいしょで次はウインナーよしマップ立つ1234ここに卵で塩コショウであとねコーヒーも準備しておきましょうで今朝はね UCC いただくんですけどもコーヒーはねこれが溶ければいいんで今日はお湯沸かしませんあっちあっちあっちというのはねこの余熱だけで、えー、っといけるんでちょっとねあんましフライパンによくないんですけどもこれぐらいはいお湯沸きました OK ですねただし、ね、こちらなんでこれですねロックアイスの溶けた氷水よしこれで OK ですよしということでね、えっと、おいしそうなご飯できたんでいただきたいと思いますいただきます果たしてお味はうんめちゃめちゃおいしいあーすごい市販のバターと違ってね風味がすごくいいですおいしいうん、こっちもねすごく美味しいですでゆっくりいただきたいところがあるんですけども動画編集しないといけないんでもう動画編集しながら食べたいと思いますということで何時になるか分かりませんが頑張りたいと思いますはいということでねちょっと PC 作業はなんとかね一段落ついたんですけどもここでねすごい大問題に気がつきましたというのがねえー、っとお金の計算をかなり大きい額で間違えてましてというのも通常であればお金の計上ミスでの誤差って出てから使ってる分を入れてなくてね後でお金使ってたっていうふうに気づくんですけどもそうじゃなくってどうやらねちょっと1万円ぐらいね多く使ってるように計上してたみたいで今ねちょっと編集しながらよくよく見てみたらなんとね3日目の時点で2万6千円使ってたと思ったのが1万6千円だったんで実際はね9415円も少なかったという格好になってるみたいなんですよね。で僕はねこの後あの全部ねこの金額でトータルを進めてたんで結局ね10日間計はね7万5399円だと思ってましたら実はね6万6千円切るぐらいでからなんと10日目の時点でね3万4千円も残ってる状態なんですよねこれはねちょっと僕も想定外の出来事で相当びっくりしたんですけどもであればねちょっとだいぶ合流ができるんでちょっとねさせていただきましょう合流をはーいオッケーですちょっと本当にびっくりしましたということでね、えっと、ちょっととりあえず動画編集も一段落ついたんで函館に着くのは夜でも大丈夫なんでそのね道中にある場所に遊びに行きたいと思うんですけども行くのはやっぱしあそこですね前回北海道に来て遊びに行くことのできなかった上り別伊達時代村さんですね僕ねここ本当に行きたかったんで<笑>えっとここにね行くために実は苫小牧まで戻ってきてたんで、えっと、今からねこちらの方を目指して行ってみたいと思いますちなみにね、距離は46キロで1時間で行けるそうなんでえっ、ー、と今10時を回ったんですけども
片付けてねうろうろしながら行っても12時には到着できるんでたっぷりね遊べると思いますんで上り別伊達時代村さんの方にね目指して行ってみたいと思いますはいでもその前に片付けしますよしはいということでねと片付けも終わったんでこれからね出発しようと思うんですけども今回ね車中泊させてもらったこのキラキラ公園さんっていうのはね苫小牧港の方にある海辺の公園さんで皆さんねあの釣りを楽しまれるようなすごくいい場所で駐車場はねこちらに100台ぐらい止めれるんですけども実はねそこの公園のまた反対側の方にもね100台分ぐらい駐車場があるんで車中泊でね利用させてもらうにはすごくいいんじゃないかというふうに思いますただね向こうの駐車場はエンジン音が結構大きいらしいんでこっちの方ね利用されるのがいいんじゃないかというふうに思いますであとねお手洗いはポットンタイプだったんだけども水洗式でから綺麗で全く問題なくね使用させていただくことができましたはいこんな感じですかねよーし OK ということで天気もいいしガソリンも満タンなんでね上り別伊達時代村さんの方にね向かって行ってみたいと思います行きましょうよしということでねキラキラ公園さん車中泊させていただきありがとうございましたでもね、ちょっとその前にね、観光していきましょう。セカンドソリードさんです。よし。よし、行ってきます。はい、あのね、シャンプーと防虫スプレー買ってきました。六百五円でした。よし、改めて行きましょう。あ、ここですね。えっとね、この左側がね。1年前に北海道に来させてもらった時に軽トラを借りたガッツレンタカーさんですその説はねお世話になりましたなんかすごい店がありますねクマ<笑>なんだわあわあでかっわあ<笑>とんでもないお店を発見です。あのね、あんまり時間はないんですけども、ちょっと寄らせてもらいましょう。行ってみましょう。なんだろう、ここ。鹿。クマ。さらにでかいクマ。うわあ。へえ。水産加工品を売られてるんですね。へえ。へえ、鮭の切り身とかありますね。ここはね、あのー。多分ね大型バスとかが寄るお食事とかお土産買える場所ですね水槽の中にはね牡蠣や貝もありますねおおあっ島ホッケがあるあおいしそうよしということでね分かりましたとりあえずねとんでもない場所だということが分かりましたんで先を急ぎましょうあと1 0キロほどですよいしょそろそろのはずなんですけども看板とかが出てませんねあれ<笑>ありました。看板出てます。この先、江戸時代って書いてあります。やばい、時空を超えてきましたね、これはちょっと。上り別、伊達時代村。おー、すごい。乗用車500円、いるみたいです。喜んで払いましょう。はい、こんにちは。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、潜入です。よし。到着です。よし。とでね、行ってみましょう。今年はね、開村30周年らしいです。まずはね、券売所へお貸しくださいって書かれてるんで、券売所行きましょう。なんかやってるみたいですね。忍法帳謎解き宝探しゲーム。あのね、7月16日からってもう始まったばっかりです。これはね、謎解くしかないですね。えっとね、チケットはね、大人フリーパスで2900円らしいです。はい。大人1枚。はいわかりましたとで、ね、通行手形を購入しました2900両でしたすごいえっとね何やらねイベントもあるみたいですね結構な頻度でやってます今もう12時50分なんですけども僕ねこの中で見たいとはどれだろうかな1番の分と4番の分が見てみたいですね楽しそうよ、はいしょお手形はこちら忍者さんにお見せくださいはいはい、ありがとうございます。なくさそうお待ちくださいませ。受付が忍者でした。すごいな。へえ。<笑>こちらがね、えっとお土産物屋さんらしいらしいですね。こちらね後行きましょう。よし、ちょっとね中を巡ってみましょう。村目なとこ来ました。いろいろありますね
何屋さんだろうあもう今お昼ですからねご飯食べれるところが16番あこの先ですねあ甘味屋さんもあるんだあこちら甘味どころから梅とかすごいなお団子じゃなくて大団子って書いてあります大きいみたいです忍者資料館っていうのがあります行ってみましょうおおくせ者水雲がありますね結構重い水雲って触っちゃダメって書いてないから大丈夫でしょう面白い<笑>忍者刀かなカブト割りとかで書いてあるけども忍者が持ってたのかなへえあこちらですねえっ、ー、とねこちらで宝の地図がね売られてるみたいですでえっ、ー、とね巻物はね3種類で忍法町本店にゃんまげ忍法町黒の謎っていうのがあるんですけどもこちらですね忍法町本店をね溶かしてもらいましょうよし宝箱,宝箱をね探し出しましょう本店くださいあわかりました<笑>はいお願いします電量からお預かりいたします。電量はおかしいと五百両ですね。あとこちらが巻物本店になります。村人が情報を持ってるので、難しい問題何か困ったことあったら聞くと情報を得ることできますので、はい何かあったら聞いてみてください。はいわかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はいということで忍法帳を手に入れました。こちらを持ってこの敷地内にねある謎を解けば何かね景品がもらえるみたいなんで頑張って謎解きをしましょう。ちなみにねあの。全部は見せませんので観光しながらね行きましょうなるほどえっとね簡単に言うと謎が3つあって手がかりの書かれてる3つの札を見つけ出せとその3つの手がかりから最後の謎を解いて宝箱を探すらしいですこの謎を解くみたいですまずは冗談広いですけどもねちょっと探しましょうこの辺にね赤の手がかりが隠されてるらしいんですけどもどこでしょうかあのねそうこうしたらね演劇が始まるみたいにね行ってみましょう忍者賞こっちらしいですはい、はい、あここにここにしようかなおこれねおひねりを包んで投げる紙だったらしいです面白いいや松田よ松田や立てる君を配下の忍び早瀬和馬と申しますあいつの誰が頼めるの我らが投げまさぶりこを補足所はいすごい忍者賞でしたあのね予算が余ってたんでおひねりをね投げさせてもらいました。次みたいなのこちらなんですけども、えっとね、2時50分からですね、だからね、ちょっと50分ほど時間あるんで、とりあえずね、謎を解きたいんですけども、1個目のね、赤の謎がまだ解けてないんですよね、で青の謎もね、解けてないし、どうしよう、時間がね、なかなかないですけども、あのね、謎は解けてないんですけども、妖怪びっくり小屋なんかあったらね、行くしかないんでね、行かせていただきましょう、お化け屋敷じゃないですよね。よし、行ってみましょう。おーうわー置き忘れたね傘の怨念らしいです<笑>ということでちょっと真面目に解きましょう三つも謎があるんでねあのね、IQ が500あってもね、これちょっと相当難しいんで、こうね、えっとね、柱っていうのをね、ちょっと柱が何のことか聞いてみましょう。<笑>道に迷ったんですけども。この柱を探してみてください。謎が解けました。どうぞ頑張ってください。<笑>ありがとうございます。はい、<笑>なるほど。今ね、現在地ここなんですけども、わかりました。赤のね、謎の答えのある場所がわかりました。ちょっとね、行きます。あの、そうこうしたらね、次の忍者ショーが始まりそうなんで、忍者ショーに行きましょう。
しかっこよかったです見応えありましたよしとりあえずちょっと青の謎を頑張って解きましょうよしあのね青の謎順番がね分かったんで解きましょう<笑>次はねキーの謎解きます高台の上にマス目の施された部屋あり下の謎外に木の手高いを探せなんとなくこれ分かりました日差しがきついこんなに晴れると思わなかったよしよしよし、わかりましたちょっとね、忍法帳の謎を解きますよし、だいぶね、謎に近づきましたちょっとね、最後はね、えっ、ー、ともう多分見せちゃダメな分だと思うんで頑張ってね、解いていきたいと思いますくそーへえ、ここも行きましょうおお<笑>おおおおおおおお揺れてる<笑>あのねどっと疲れたはいということでねえー、と謎は解いたんで報告に行きましょうよしということでね報告に行ってきますはい<笑>ありがとうございます。報告に来ました。はい、では確認させていただきます。はい、はい、お見事正解でございます。<笑>おめでとうございます。はい、ではこちらの巻物どうぞ記念にお待ち帰りください。はい、お,お,お、大々色が出ましたので、大大賞。手裏剣が当たりますが、どっちの形が良かったですか。万字でお願いします。万字手裏剣で。ではまずこちらが万字手裏剣と。はい、こちらの中からどれかお一つ好きな商品をお選びくださいわすごい洞爺湖の魅力吸引でそちらでよろしいですかはい、はい、ではこちらが大大小の景品になりますあであのね結局ねお腹めちゃめちゃ空いたのにから縁起鑑賞とかねいろんなものが忙しすぎてからご飯食べれずにしかもね現在の時間は4時13分っていうねかなりいい時間になってしまいましたでねスケジュールの関係もあるんでもう一旦車に戻ると思うんですけどもその前にねちょっとお土産買わせてもらいましょうせっかくこちら来させてもらったんでねなんだろうここにね全然関係ないんですけどもこれがすごくいいですね悪い用のまんじゅうって言ってから下の段にね小判のまんじゅうが隠れてるみたいですこれ最高ですねこれにさせてもらいましょうすごくいいはいお願いしますありがとうございますはい忍者とはね関係なかったんですけどもすごくいいおまんじゅうがね買えましたバッチリですはい、ということで、ね、しっかり遊んだんで、とりあえずね、一旦車に戻りましょう。ありがとうございます。ああ、楽しかった。あのね、本当に来たかいやりました。めちゃめちゃ楽しかったです。<笑>よいしょ。よし、ただいま。はい、ということで、ね、ちょっと車に戻ってきたんで、今からね。函館の方を目指して、移動しようかなというふうに思ったんですけども。今の時刻は4時半なんですよね。で今からね、函館に行って車中泊することは全然可能ではあるんですけども、行って、寝て、僕のちょっとしたいことをね、1つか2つこなしたら、お昼回ったら、函館を離れてから、またこっちの方まで帰ってこないといけないんで、1日とか入れないんですよね。で、日曜日のセッカー配布とかもありますんで、今回はもう、函館は残しておきまして、僕はあの室蘭市の方は入ったことがないんで、こちらに寄らせてもらって、こちらでね、1泊車中泊をちょっとさせてもらおうかなと。いいう,うに思いますですねちょっとあの急遽ね旅のまたスケジュールが変わったんですけどもごめんなさい皆さん許してくださいであのアルブパークあったんですけどもアルブパーク予約でいっぱいだって取れなかったんでえー、と今回はね室蘭市の方のちょっとあの景色の良さそうな場所で、まあ、野良車中泊の方をねさせてもらおうかなというふうに思いますでお風呂に入りに行こうと思うんですけどもこの近くはね上り別温泉がすごい有名なんですよねで前回来させてもらった際に、上り別温泉には入ったんですけども、その先のね、大湯沼でいいのかなっていうところにね、行ってなくって、すごい景色がね、ただで見えるみたいなんで、もうね、ここから15分ほどで行けるそうなんで、お腹めちゃめちゃ空いてるんですけども、まずはね、そちら行ってみたいと思います。よし、よし、行きましょう。はい、この辺りがね、上別温泉のエリアですね。で、あそこにね、見えるのが、まほろばさんで、本当はね、僕はあの、お金がたくさん残ってたから
マホロバさんに泊まらせてもらおうかなと思って画策したんですけどもお部屋が空いてませんでしたしかも今日も明日もだからあの大人気のお風呂なんですねいつか来てみたいですここですねこっちです多分ね駐車料金いるんじゃないかと思いますよいしょ駐車禁止とかあのカラーコーンが置いてあるんでこの先の駐車場は多分有料ですということで見えてきたんですけどもおーおーおおすごっわあ<笑>すごいなんだろう管理人さんがいないんでこれこの時間はもう無料みたいですねあよかったちょっとね申し訳ないんですけども無料に止めさせてもらいましょうありがとうございますもう閉めて帰っちゃってるみたいですよしよし行ってみましょうへえ幻想的あのねすごくね硫黄の匂いがしてますゆで卵っていうんですかねあんな感じの匂いがねずっともうあたり一面からしてますで臭いっていうよりかはねちょっとなんかね塩を振って食べたくなるような匂いがしてますお湯がねボコボコ沸いてますすごいなあであちらもね何かあるみたいなんですけども行ってみましょう奥の湯うわークリームソーダみたいな色してますすごいなあのね本当はね売店とかあるかなと思ったんですけども売店とかはないんですね温泉卵とかあったら食べたかったんですけどもないようですあーでもねとりあえずいいものが見れました前回は消し口食べだったんで、駐車料金多分消してここまで来なかったんじゃないかというふうに思います。<笑>ということでね、あと上り別温泉の源泉の方っていうのかな、まで来たんで、いよいよ上り別温泉に入ろうかなというふうに思ったんですけども、ちょっとね、あのさっきね、通ってきた道、もう人がいっぱいでから、どうやらね、上り別温泉、今、めちゃくちゃ人が集まってるみたいで、なんだろう、お風呂もね、多分相当混雑するだろうなというのが予想がつくんで。今回はね、ちょっとこちらでお風呂に入らないことにします。というのがもう前回ね、えっ、ー、と、ノブルベス温泉さんは入らせてもらってるんで、スルーさせてもらうことにして、今回はね、今夜の車中泊場所に向かう道中にね、楽楽温泉さんっていうスーパー銭湯さんがありましたんで、今からね、もうこちらの方に向かってお風呂入りに行きたいなというふうに思います。はい。あの、行き先をね、コロコロ変えてごめんなさい。でもね、あの、これがね、旅の醍醐味なんで、皆さん、あの、臨機応変にことが進んでるんだろうなということをね、ご理解いただければありがたいですはいよし行きましょうしょあこちらですねあはい到着ですはい。ということでね、楽楽温泉さんに無事到着したんで、もうね、今からね、お風呂入っていきたいと思います。よいしょ。この450円ですね。もうね、チケット買ったんですけども、すぐそこお風呂なんで、えっとね、もうこの辺でカメラ止めていきたいと思います。行ってきます。よいはい、上がりました。はい、上がりました。気持ちよかったです。あのね、内湯が2個あって、外湯が2個あって、えっ、ー、と、内湯のね、大きいお風呂は厚めだったんだけど、なんでしょう、今日はね、めちゃめちゃ暑くて汗かいてたんで、入ったら気持ちよかったです。で、アラブの数も多くて、料金もね、450円で安かったんで、楽楽温泉さんはね、地元の方に愛されてるお風呂なのかなというふうな感じがありました。はい。はい、ということでね、お風呂上がったら、9時13分でした。ゆっくりね、疲れすぎました。でもうね、今晩の宿泊予定地の方に移動しようと思うんですけども、えー、と今夜の宿泊場所は、景色のいい展望台があるんで、どっちかの場所でね、車中泊させてもらおうと思うんですけども、その前にね、えー、と食材がちょっと欲しいんで、食材を買ってから迎えたと思います。一応ね、食べるものはあるんですけども、あのバリエーション豊かにしたいんで、ちょっとね、スーパー行って買い物したいと思います。ということでね、出発です。
よしということでねスーパーアークス中島店さんの方にね到着したんでえっ、ー、とちょっとこちらの方でねパッとね行ってきたいと思いますはい食材ねしっかり買ってくれましたであとね段ボールねもらえたんで段ボール持ってきましたはいということでね買い物も終わったんで今晩の宿泊場所に行こうと思うんですけどもここからねどうやら20分ぐらいかかるみたいですでお腹も空いてねちょっと倒れそうなんでこれ飲むバターミルクヨーグルトっていうのを買ってきたんでこれを飲み飲みね行きたいと思いますいただきますものすごいドロッとしてるなるほど美味しいですよしじゃあね行きますはいこの辺はね室蘭市の街中でいいんじゃないかと思いますこちらですねえー、っとどう止めようかなよしお疲れ様ですこちらはねえー、っとあそこにね展望台があってからこの周りの景色が一望できる場所です。まあ、あの、今はね、もう夜なんで、真っ暗なんですけども、日中はね、すごい景色が見れるそうです。で、あの、お腹も空いたんで、ね、もう早速車に行こうってからね、まずは料理の方をね、いただきたいと思います。はい、ということでね、車準備できたんでご飯にしようと思うんですけども、今日買ってきた食材がこれらですね、メイン食材としてね、豚肉のヒレ肉をね、買ってきました。たっぷり入ってます。で、油とか卵とか、キャベツがあるんで、今日はね、こちらをヒレカツにしてね、いただこうと思いますヒレカツはねあんまし手間をかけずに美味しく作れるんですごいねいい料理ですであとねスーパーアクロスさんの方で売ってたなんか何やら可愛らしい1 4ンチのねアルミスケルトっていうのかながあったんで買ってきましたあのー、卵とかねソーセージとか焼くのにちょうど良そうだなと思って買ってきましたはいちなみにねこれは僕のお土産ですということで、ね、もうお腹も空いたんでパパッと料理作っていきたいと思いますまずはお肉お肉を広げたら塩コショウなんですけどもここでね旨味を出すために胡椒を追加していきますお肉にはねあのとんかつにはね胡椒をしっかり振ったらねすごく美味しくなります騙されたと思ってねやってみてください責任は取りませんけども本当に美味しくなりますアイラップに全部入れてここでねえー、っと先日買ったパン粉の登場ですねパン粉たっぷりこうやってちょっとねグッと押しながらしっかりつけます。全然足りんかった。本当はね、小麦粉や卵をしたかったんですけども、もうね、あの、お腹空いてるんで、パパッと仕上げます。忘れてました。ご飯炊きましょう。米 100cc。水 150cc。よいしょ。はい。で、炊飯。OK。よし。ということで、ね、カツの準備できたんで、もう揚げましょう。で油でえっ、ー、とねまずはもう並べますこのままうん全部入らないからもうちょっと残しますえっ、ー、とね軽く蓋をしますで点火まずはね中火ぐらいでお肉に火を通していきますよしいっぺん火を止めてえっ、ー、とね油の量が少ないんで火を止めたらねだいたいすぐにこの弾けるのがね収まりますおお綺麗綺麗。はい。で、これでまた点火。おーおお。もうそろそろいいでしょう。よし。取り出します。危険危険。蓋をしないとね、こういうの飛び散るんでね、僕は蓋をする派です。よいしょ。あっち。よし。はい。美味しそうにね、上がりました。じゃあね、ちょっと盛り付けしてからね、早速いただきたいと思います。ということでね、美味しそうなだけなんで、いただきましょう。いただきます。まずは素材の味を楽しみましょう。果たしてお味はうーん美味しいです。柔らかい。上手にできてます。あ、でもね、もうちょっと塩コショウしてもよかったかもしれません。まだあれでも味が薄かったです。うん。ところでね、もう我慢できないんでいただきましょう。あー美味しいうん
。で、ちょっとね、味がやっぱりちょっと薄いんで、ソースかけます。うん、うん、よしご飯もね炊けてるんでよいしょワンプレートにしましょう1個のお皿にね乗っけていただく作戦ですねでたらこあのね納豆もあるんでね納豆も乗っけましょうまたしたら粒はでかいな北海道の納豆って粒が大きいんですかねよいしょはいよいただきますうん美味しいやっぱりね納豆は正義ですね美味しいです<笑>よしということで、ね、あとあとゆっくりドラマ見ながらねいただきたいと思いますはいということでね完食ですごちそうさまでしたで今日はねもう遅いんで休もうと思うんですけども結局今日使った金額なんですけどもこんな感じでずらっと使って合計で7284円使いました。まあ、観光地でね、遊んだんでこれぐらい必要ですね。はい。で、結局、総トータルが 73,268 円で、あとね、使える金額が 26,700 円ですね。はい。あの、思いもかかずね、1万円ほど所持金が増えちゃったんで、だいぶ、まだ使えるような格好でありますね。このペースだったらね、あと4日ぐらいは合流しても、全然問題ないぐらいの金額残ってますね。はい。よし。とりあえずね、ちょっともうあの遅いんで寝ようと思うんですけども、こちらはね、トイレのある施設なんで、ちょっとね、トイレお借りしてからね、休もうと思います。もう深夜なんでね、誰もいませんね。はい、ただいま。よし、ということでね、もう遅いんで休もうと思います。じゃあね、おやすみなさい。で、この中に全部入れて、揉んで絡めます。めちゃくちゃニンニクの芽のね、いい匂いがしてます